हमें मास्टर करनी है मेंटल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग बट ओनली फ्रॉम बिट साइड पॉइंट ऑफ व्यू हमें ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग को मास्टर नहीं करना सो नमस्ते दोस्तों इन टूडे इस वीडियो आई एम गोना टेल यू थ्री वेज जिससे आप लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन अच्छे से बिट साइड में कवर कर सकते हैं एंड ऑल्सो आई एम गोना टेल यू टू मिस्टेक्स टू बिग मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं और जो आपको नहीं करनी तो आर मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दीडियो टिल दी एंड यू नीड टू एब्जॉर्व दी पैटर्न ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन यार अब आप देखोगे जब हमारे लॉजिकल रीजनिंग में तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपको कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आखिरी में एक ब्लैंक स्पेस होगी हो सकता है आपको कोई फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए कि एक फिगर है फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर है उसमें सात आठ नंबर भरे हुए हैं एंड यू आर टू फाइंड द मिसिंग नंबर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए आपको एक अलग पैटर्न से सोचना होता है अब बात आती है हम प्रैक्टिस कहाँ से करें भैया और हमें इस पर कितना टाइम देना चाहिए तो कमिंग ऑन टू द प्रैक्टिस पार्ट आई एम गोना टेल यू थ्री वेज फर्स्ट यार बिट्सट का एक सैम्पल पेपर ऑलरेडी बिट्स की वेबसाइट पे अपलोडेड है यू कैन गो देर एंड ट्राई टू सॉल्व द टेन क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग विच आर देर इन साइड इट जब आप यार उन क्वेश्चन को देखोगे एक बार आपको माइंड में हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि यार किस लेवल से क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यार वेदर आई एम एबल टू डू सच क्वेश्चन और नॉट अगर आप कर पा रहे हैं देन इट्स वेरी गुड इट्स वेरी वेल ऑन योर पार्ट अगर आप नहीं कर पा रहे देन ऑल्सो यू डू नॉट नीड टू वरी बिकॉज जो बाकी के दो हमारे दो टिप्स हैं उससे यू विल इम्प्रूव अ लॉट एंड यू कैन ईजिली स्कोर टेन आउट ऑफ टेन क्वेश्चन इन योर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट तो यार पहला सोर्स ऑफ प्रैक्टिस हमारा है बिट साइड का सैम्पल पेपर विच इज देर ऑन बिट्स एडमिशन साइट अब बिट्स एडमिशन डॉट कॉम पर जाइएगा आपको वहाँ ईजिली मिल जाएगा पेपर हो सकता है अभी उन्होंने हटा लिया बिकॉज देर वॉज सम नोटिफिकेशन कि उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं दे आर गोइंग टू री अपलोड इट सो प्लीज वेट फॉर सम टाइम और यू कैन फाइंड इट ऑन सम अदर वेबसाइट सेकेंड पॉइंट यार एक बुक आती है अब यहाँ पर मैं स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा आई यूज दैट बुक फॉर माई एन टी एस सी प्रेपरेशन द टाइटल इज द टाइटल ऑफ द बुक सेज लाइक मास्टर मेंटल एबिलिटी इन थर्टी डेज तो काफ़ी इफेक्टिव बुक है आपको रोज एक दिन का वो टास्क देते हैं फॉर थर्टी डेज और थर्टी डेज के बाद जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जितने भी तरीके से आपको मेंटल एबिलिटी पूछी जा सकती है इन एनी मेंटल एबिलिटी एग्जाम बी इट एन टी एस सी बी इट बिट साइड बी इन यू पी एस सी एनी थिंग आप थर्टी डेज अगर उसको कंसिस्टेंटली करोगे देन यू विल बी अ मास्टर इन इट बट द थिंग इज कि आपको यार कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी तो आर यू कैन डेफिनेटली एंड यू शुड डेफिनेटली रेफर टू दैट बुक क्योंकि यार आप सिर्फ थर्टी डेज में है ना काफ़ी अच्छा होल्ड बना सकते हो जो मैं आपको पहले बात कर रहा था जिसमें आपको लग रहा हो कि यार भैया क्या बोरिंग बात कर रहे हैं कि हमें पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा हमें वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी जब आप बुक को पढ़ोगे जब आप बुक को धीरे धीरे सॉल्व करोगे आगे बढ़ोगे आप एक एक दिन तक देन यू विल योर सेल्फ रियलाइज कि यार कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंट पैटर्न को एब्जॉर्व करना और एक वे ऑफ थिंकिंग को डेवलप करके आगे बढ़ना तो यार मास्टर मेंटल रिटेन थर्टी डेज आपको खरीदनी हो तो आप खरीद सकते हो बट आई थिंक इट्स पी डी एफ इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्री ऑन सम ऑफ द वेबसाइट्स सो ट्राई टू गेट इट फ्रॉम देर आपको खरीदना भी होगा सो इट्स नॉट वेरी कॉस्टली इट्स जस्ट अराउंड वन फिफ्टी और वन फिफ्टी एट रुपीज आइए ना तो इट्स योर चॉइस आप पी डी एफ लेना चाहते हैं बुक लेना चाहते हैं बट ट्राई टू डू इट बिकॉज इट विल नॉट डिमांड यू मोर देन थर्टी डेज अब इसमें आपको टाइम नहीं है आप कोशिश करना आप अपने बोर्ड्स के बात करो क्योंकि अभी आप बोर्ड्स तक काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से आपका हेक्टिक टाइम टेबल है आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह काफ़ी कुछ है तो ट्राई टू डू इट आफ्टर आर बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर एंड इवन आफ्टर आर जे मीस इज ओवर सो दैट आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट ऑफ हाउ वी कैन इम्प्रूव आर लॉजिकल रीजनिंग एंड ट्राई टू गेट हंड्रेड परसेंट इज बाई डूइंग एन टी एस सी प्रीवियस ईयर्स मेंटल एबिलिटी फर्स्ट सर ये अब कुछ लोगों को शॉकिंग लग सकता है क्योंकि मेंटल एबिलिटी में अभी तक पिछले सालों तक एन टी एस सी में फिफ्टी क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आपने पिछले चार पाँच साल के पेपर भी उठाए दैन इट विल अमाउंट टू अराउंड टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी वर्ल्ड की क्वेश्चन और उनका लेवल भी आज उतना ठीक ठाक नहीं होता है जितना बिटसाइड में पूछते हैं एन टी एस सी में जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है बट वाई एम ट्राइंग बट वाई एम रिकमेंडिंग इट टू यू इज दैट कि यार एक प्रैक्टिस होनी हमारी बहुत जरूरी है आप थर्टी डेज तक कर लोगे बट दैट बुक इज नॉट सफिशियंट फॉर प्रैक्टिस वो आपको हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से अक्वेंट करा देगी आपको फेमिलियराइज करा देगी बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने
तो जब आप ऐसे आगे बढ़ोगे उसमें आंसर्स वगैरह सब गिवन होंगे ऑटोमेटिकली आपको एक वे ऑफ थिंकिंग डेवलप हो जाएगा और बहुत 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 ईजी आप फिर क्वेश्चन कर पाओगे लॉजिकल रीजनिंग तो यार ये तो बात हो गई कि हम क्या क्या कर सकते हैं अब बात करते हैं दो मिस्टेक्स की आई विल ट्राई नॉट टू एलोंगेट दिस वीडियो मच पहली चीज डोंट डिवॉट मच टाइम टू लॉजिकल रीजनिंग यार लोग क्या करते हैं अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो शेड्यूल है जो टाइम है उसमें से लॉजिकल रीजनिंग में से टाइम निकाल के लाते हैं यू डो नॉट हैव टू डिवोट मच टाइम टू लॉजिकल रीजनिंग क्योंकि यार इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर लक ऑन दैट डे ऑफ बिट साइड कि यार आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो सकता है आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी है बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीट टेन ऑन टेन क्वेश्चन हो सकता है आपके छह क्वेश्चन हो हो सकता है आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है बट स्टिल यू हैव गॉट एट और नाइन आउट ऑफ टेन सो इट इज मोस्टली ऑन योर लक बट स्टिल अगर आपको एक प्रैक्टिस होती है एक एडवांटेज आपके पास रहता है तो ट्राई टू प्रैक्टिस बट नॉट टू डिवोट मच टाइम अब भैया ये बहुत वेग चीज है कि नॉट टू डिवोट मच टाइम मच मतलब कितना क्वांटिफाई करो सबके लिए अलग अलग चीज हो सकती है मच तो वो यार सेकेंड मिस्टेक में हमारे लोग क्या करते हैं कि कुछ बल्क की बुक्स होती हैं जैसा आप देखोगे तो जो बेस्ट बुक है ना मेंटल बेटी की वो आर एस अग्रवाल की बुक है इतनी मोटी बुक आती है मतलब इससे भी ज्यादा मोटी होती है उसमें कम से कम 50 से 60 चैप्टर हैं और हर चैप्टर पे अराउंड आपको हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे तो वॉट दे ट्राई टू डू इज वो उस बुक को उठाते हैं और एक एक चैप्टर के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं आपको यार वो नहीं करना हमें मास्टर करनी है मेंटल बेटी लॉजिकल रीजनिंग बट ओनली फ्रॉम बिट साइड पॉइंट ऑफ व्यू हमें ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग को मास्टर नहीं करना Only these things are sufficient. आपको और बुक्स पे नहीं जाना जिसमें आपको एक एक सिंगल सिंगल चैप्टर सॉल्व करवा रहे उसमें आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है इट विल भी मोर देन सफिशियंट बाकी टाइम अपना फिजिक्स पढ़िए केमिस्ट्री पढ़िए मैथ्स पढ़िए एनसीआर टी पढ़िए रिवाइज करते रहिए शॉर्ट नोट्स बनाइए सो आई होप कि आपको कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे हमें लॉजिकल रीजनिंग को टैकल करना है कैसे हमें अप्रोच करना है कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हम पढ़ सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग फॉर बिट्स है तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपका कोई कमेंट हो कोई डाउट हो कोई क्वेरीज हो किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो डू मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और आपको कोई सजेशन हो तो यार आप वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना ये बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी अभी आई वाज नॉट फीलिंग वेल बट देन आई थॉट कि सिंस आई हैव अपलोडेड कि यार मैं वीडियो लाने वाला हूँ कमिंग सून में तो चलो वीडियो बना ही देते बहुत ठंड हो रही है अभी यहाँ पर पिलानी में इट्स अराउंड टू टू थ्री डिग्री सेल्सियस तो चलो वो बात की बात है आपके मैंने सारे मेल्स के डी के वगैरह सबके रिप्लाई कर दिए थे अभी और आपने भेज दिया हूँ सुबह से लेके अभी तक तो अलग बात है उनकी रिप्लाई भी मैं कर दूंगा और कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे टाइटल में बता देना इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो बिकॉज देर आई रिप्लाई यू एज इंस्टेंटली एज आई कैन एंड थ्रू माय वॉइस मैसेजेस जिससे आपको मैं और अच्छे से इलेबोरेटली समझा सकता हूँ तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जय हिंद वंदे मातरम